Bueno, muy buenos días. Gracias por, por estar presentes y por poder comunicar. Sabemos que en estos momentos eh, a veces estamos rompiendo las recomendaciones que nosotros mismos estamos haciendo, pero es momento de tener informada a la, la población y, y, y tener certeza de, de la información que se brinda. Siempre lo, lo importante es recalcar que hay que hacer hincapié que solamente hay que prestar atención a la información que brinda ya sea el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Nacional, el Comité de Emergencia, no, no, no prestar atención tanto a las redes sociales, a los diferentes comunicados de, que, que se presentan durante el día, eso tratar de evitar, solamente prestar atención y, y estar informado a los comunicados oficiales, tanto del Comité de Emergencia Local, del SINAE, del Ministerio de Salud Pública, del Gobierno Nacional, eh, solamente hay que prestar atención a, eso, a esa información. O, o también la Jefatura de Policía, que también está haciendo un trabajo muy importante y tiene muchísimos lineamientos que ahora el jefe también los va a comunicar. Hacer un resumen de, de nuestra actuación como Comité de Emergencia. El viernes 13 estuvimos reunidos en, en el, las oficinas del SECOED, ya planificando, fue un, una reunión ampliada de Comité de Emergencia, en esa reunión estuvo presente el centro comercial, diferentes empresarios, estuvieron todos los, los integrantes de, del comité y ya empezamos a tomar diferentes medidas que muchas empresas privadas estaban tomando y hacer más que nada las, cumplir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Después en la tarde se, se confirmaron los dos casos de positivos, fue la tarde del viernes que el, el Gobierno Nacional confirmó por suerte habíamos tomado y nos habíamos adelantado nuestras medidas, que en algunos casos muchos pensaron que eran apresuradas, pero es mejor prevenir que, y tomar precaución que después encontrarnos en otra situación. Luego el sábado hubo una reunión extraordinaria del Congreso de Intendentes aquí en Durazno, donde tuvo la participación del Ministro de Salud Pública, del Director de Nacional de, de Salud, el Secretario de la Presidencia y el Subsecretario, que sirvió para, para también ir uniendo medidas a nivel departamental y a nivel nacional y todos ir bajo las medidas del, que nos dicta el Ministerio de Salud Pública. En esa misma noche también se volvieron a confirmar nuevos casos y se, fue, se tomaron las medidas de que se prohibía, se prohibía o sea, las medidas en los centros educativos, tanto público y privado, de suspender las clases por 14 días. Luego de eso cada una de las instituciones nuestras públicas y las instituciones privadas han seguido extremando las medidas de precaución. El lunes hubo otra reunión del Congreso de Intendentes donde se tomaron medidas más severas, más que nada la, lo más duro fueron recomendar a la, a la población de, de, no, de no estar en los espacios públicos, pero más que nada sacarle las habilitaciones a los lugares de, que tengan... Eh, bailes, que hagan cumpleaños de 15, no solamente en espacios públicos, sino aquellos espacios privados que, que realicen eventos, bueno, pero que necesiten la autorización de la Intendencia por un periodo de tiempo mientras dure esta emergencia, no la van a tener. También las recomendaciones a, a restaurantes, a diferentes... Eh, se habló el tema de los velorios, de las ferias vecinales, de las ferias ganaderas, se fueron incrementando las medidas, pero a medida que van pasando los días, esas medidas tienen que ir siendo un poco más más severas. Ayer en la reunión del Comité de Emergencia hicimos una parte de la reunión presencial, otra parte estuvo también eh, siguiéndola por, el, por Go to Meeting, que es lo que queremos después implementar para, para seguir tratando de, de dar el, un poco más el ejemplo. A veces no, no nos ha sido fácil, pero queremos empezar a implementar ese tipo de mecanismo. Bueno, ayer también se fueron más que nada coordinando, la, la, coordinando esfuerzos, es lo que se ha ido logrando, tratar de, de ver las necesidades del Ministerio de Salud Pública, del hospital, de, de los diferentes prestadores de salud y en, y en qué podemos ayudar desde el Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía, desde el Comité, de, de, desde el SECOED, desde la Intendencia, bueno, ver qué posibilidades tenemos para, para poder coordinar esfuerzos y prepararnos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, prepararnos haciéndole tomar conciencia a la gente de que, de que no estamos en vacaciones, de que tiene que quedarse en su casa, de que salga lo menos posible. Y, y bueno, por ahí más o menos es un resumen de todas las medidas que hemos ido adoptando y, y de las actuaciones que hemos hecho desde, 
desde el viernes pasado, la otra semana anterior también, habíamos estado reuniéndonos y, y viendo qué podíamos, a qué nos íbamos a encontrar y bueno, tratar de estar preparados para lo que se viene. Ese es un resumen, un pantallazo global de lo que hemos hecho. ¿Va a haber alguna otra medida ahora con los funcionarios de la Intendencia o en el horario habitual? Sí, en, el, en la mañana de hoy estuvimos reunidos con ADEOM. Estos días hemos estado en, en contacto permanente con, con el gremio. A partir de hoy vamos a sacar una resolución en la cual el horario de atención va a ser de 13 a 16 horas, pero se va a extender a aquellas personas que, que, que se agenden y que llamen anteriormente para decir cuál es el trámite que está necesitando, que no vengan a preguntar, bueno, primero van a tener que llamar, nosotros tenemos cuatro números de teléfono que van a estar en, en cada área, Hacienda, eh, Administración, por trámites de partidas de, de función, de nacimiento, queremos, esta semana se va... El horario de atención al público va a ser de 13 a 16 horas. Los funcionarios van a estar, se va a distribuir, pueden venir un día o, o, a, o un, un grupo de funcionarios al otro día vendrá otro grupo o se separarán en medio horario cada uno. El departamento de obra va a trabajar cuatro horas. Lo que sí, vamos a el, los servicios nuestros, necrópolis, el, recolección de residuos, barrido, toda la parte de, de higiene, eso lo tenemos que mantener. A esos funcionarios vamos a crear el presupuesto no, no, que se votó en el año 2015, nos ampara para poder, en, caso, en situaciones extraordinarias, bueno, otorgar una partida por concreción de metas, porque esos funcionarios van a trabajar todo el horario y en estos momentos son clave las tareas que ellos nos van a desempeñar, porque no podemos parar la, la tarea del, en, el, en el reciclaje ni la recolección de residuos. Entonces, son funciones que en estos momentos las tenemos que valorar y, y ellos van a tener que que verse recompensados también y, 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 que, y saber que su función es muy importante. ¿Se le dará un incremento, o sea, quizás ya se le dio, eh, no sé, que, que, que ayude a la seguridad de ellos? Lo, lo más importante es, es la higiene. Eh, nos han present, pre, eh, preguntado de parte del gremio, tapabocas, pero creo que eso es algo que, que el Ministerio de Salud Pública tiene que dejar bien en claro, porque hay, hay muchas personas que, que nos han exigido guantes, tapabocas, pero es una recomendación que creo que tienen que preguntárselas a ellos, decir qué es lo que recomiendan y en base a sus recomendaciones cómo nosotros queremos actuar. Licenciada Karina Favila, que es la directora del hospital. Eh, y en realidad venimos desde el viernes trabajando en conjunto con, a nivel de la gerencia asistencial de ACE eh, desde el jueves, con las videoconferencias, con videoconferencias con las direcciones regionales, este, que bueno, nosotros correspondemos a la región oeste de ACE. Eh, trabajando en todo lo que es eh, la operativa y la refuncionalización sobre todo del primer nivel de atención y la adaptación del segundo nivel de atención a lo que podamos llegar a, a recibir como demanda asistencial por la epidemia del coronavirus. Este, lo fundamental es eh, que la conciencia de la gente, un poco el intendente ya lo dijo, pero este, las medidas básicas que el Ministerio de Salud ha difundido ampliamente en la prensa. Este, nosotros tenemos gran parte de responsabilidad en el primer nivel, que es trabajar en la educación de la, de la población, así que estamos preparando este spot para que puedan tener en los medios locales, eh, en el diario. Este, esa es gran parte de lo que estamos haciendo. Lo otro que hemos hecho fue, eh, de alguna manera, como dije recién, refuncionalizar las policlínicas. En el día de ayer decidimos cerrar dos. Eh, nosotros tenemos muchos servicios a nuestro cargo, además de la gente que va a repetir medicamento, que va a consultar por alguna patología, sea respiratoria o no, los controles de niños, los controles de embarazada, eh, la realización del control en salud para el carnet de salud, ficha médica, las certificaciones médicas, todo eso está dentro este, de, de, de la órbita del primer nivel de, 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 de atención y no así teníamos eh, la atención domiciliaria. Entonces tuvimos que pensar cómo re, desarmar un poco lo que tenemos, eh, poder brindar la atención a la población prioritaria o que hemos priorizado, este, que vamos a seguir recibiendo en las policlínicas, eh, diseñar con los médicos que tenemos, con los recursos humanos que tenemos, enfermería también, eh, una asistencia domiciliaria. También nos hemos apoyado en recursos 
este, de la Intendencia, eh, del Batallón, que nos han aportado eh, choferes para manejar los vehículos que hemos logrado conseguir para hacer el traslado de los equipos de salud al domicilio. Eh, se dispuso también líneas de teléfono para abordar las solicitudes de atención domiciliaria y la asistencia telefónica eh, de los pacientes. Eh, nosotros, yo se los voy a leer para capaz no olvidarme, pero este, decidimos, de las 10 policlínicas urbanas que tenemos, dejar funcionando 8, eh, cerramos ayer de tarde, en realidad fue una decisión que tomamos, Puerto de los Barriles y Esportivo G. Los recursos humanos de ahí los vamos a distribuir tanto para la atención domiciliaria como para la atención telefónica en las otras policlínicas. Definimos que por la estructura de nuestras policlínicas hay cuatro que eh, los pacientes respiratorios se está tratando de que y se está concientizando desde el ministerio que llamen al domicilio, que llamen eh, Karina después le va a contar un poco lo del hospital, pero ya se dispuso una línea de teléfono que está a las 24 horas al día para recibir esas llamadas, que es el 098-504-987. Ellos recepcionan el llamado, evalúan si el paciente puede ser imposible, caso sospechoso, nos lo derivan y nosotros este, coordinamos en, en las horas siguientes la visita para hacer la evaluación, la visita, la consulta telefónica y la visita domiciliaria para evaluarlo y reevaluar si realmente es un caso sospechoso o no y si es un paciente que llamó por síntomas respiratorios y no es un caso sospechoso también lo vamos a abordar desde el primer nivel. Además tenemos los teléfonos de las policlínicas que la gente que esté en el barrio puede llamar a la policlínica en el horario de, de, de apertura y hacer la consulta telefónica ahí. ¿tá? Este, las cuatro policlínicas que dejamos para que si en algún caso la persona con síntomas respiratorios no escuchó que tiene que llamar por teléfono para solicitar la atención domiciliaria y no ir a la policlínica, en el caso que caiga, hay policlínicas este, que van a tener eh, una recepción de los pacientes con síntomas respiratorios. Esas son Buen, Adolescente, San Francisco y MAPEP. Todas las demás exhortamos Exhortamos que todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios llamen, llamen a este teléfono o llamen a su policlínica del barrio. Eso es lo principal, que se queden en su casa, quédate en casa, es el hashtag y es lo que mejor que podemos hacer todo para tratar de evitar la propagación del virus. Esto es una tarea entre todos, este, cada uno es responsable de uno y de toda la población, es así. Las personas que no llamaron o que, o que, o que van a la policlínica, las policías que no tenemos permitido recibir pacientes respiratorios, lo decidimos así y no es en contra de la población, es a favor de la población y del cuidado de las otras poblaciones que tenemos que seguir asistiendo, por ejemplo, las embarazadas de alto riesgo, las embarazadas que están a término, este, los niños menores de seis meses, son las poblaciones que vamos a seguir recibiendo para atender en las policlínicas y en las policlínicas que en general no admiten pacientes que tengan síntomas respiratorios. Este, así que bueno, es fundamental que la gente llame, que llame a la policlínica y se va a abordar telefónicamente y si no, iremos a su domicilio este, para poder brindar la, la, la atención. ¿Está operativa la, la atención domiciliaria? Sí, ayer tuvimos eh, seis, llam, siete, siete llamados que fuimos, este, los pacientes en edad pediátrica va a ir un pediatra con con enfermero o solo, los pacientes adultos va a ir un médico de medicina general. Este, lo otro que, que tenemos nosotros, eh, lo que es la atención del equipo de salud mental de niños y adolescentes, se, se habilitó para que sea telefónico, el psicólogo, la psiquiatra van a seguir atendiendo, el comité de recepción que recibe todos los que son los casos urgentes que tienen los intentos de autoeliminación, los pacientes que con abuso, se va a hacer una videollamada, se va a atender por telemedicina, se van a seguir asistiendo. Las situaciones de violencia, nosotros tenemos el equipo de referencia en violencia, también se van a seguir este, asistiendo telefónicamente, es la prioridad y si tiene que ser presencial en los lugares que están habituados y, y había habilitados, digamos, para recibir este, la, la, la paciente donde generalmente funciona el equipo. Eh, tenemos el equipo de Serenar que atiende a los niños con... Este, 
que tuvieron alguna eh, repercusión neurológica y el equipo de dificultades de aprendizaje, eso lo, lo, lo cancelamos. Eh, post, por, post, tu, eh, tuvimos que postergar todo lo que son la, las agendas. Este, lo mismo todos la, los pacientes que concurren a control habitualmente o a repetir la medicación, eh, postergamos todas las, las consultas, lo que hacemos es la repetición automática del medicamento que el hospital habilitó en la farmacia y si no la repetición telefónica. Recibimos la solicitud telefónica de pacientes, nos chequeamos la historia clínica, hacemos las recetas y la idea es hacerles llegar también, pues Karina va a explicar un poco esa operativa que tenemos en conjunto con el hospital. Eh, lo otro que tenemos que es este, que también es eh, importante es el control en salud. Eh, de, diseñamos un, un formulario este, que debido a la situación actual eh, se decide suspender las policlínicas de carnet de salud para emitir el carnet de salud, pero como es una herramienta que necesitan muchas veces para el trabajo, este, decidimos hacer un provisorio de tres meses o de seis meses según la evaluación este, y tratamos de que la paciente, las personas no se aglomeren en las salas de espera, por lo tanto, este, si hay una solicitud de carnet de salud, se le va a emitir una constancia para que presenten su trabajo sin tener que realizárselo. Obviamente es una constancia provisoria este, que cuando esto se, se controle, retomaremos de vuelta los, los controles. Las certificaciones médicas también la vamos a tomar este, con la constancia del médico tratante y se le va a emitir el certificado al BPS eh, de manera este, se recibe y el paciente se va, o sea, la, la evaluación eh, del médico certificado, certificador va a ser utilizando la constancia del médico tratante para evitar también eh, la presencia de, 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 los, de los usuarios que van por certificación, pero sí enviándose la BPS igual para que no se afecte su, su trabajo y su, bueno, su, su sueldo. Este, y bueno, a nivel del interior rural eh, está bastante más... Eh, de pronto fácil porque los médicos rurales están muy insertos en la población, eh, ya habitualmente si hay llamados a domicilio en general van, el, el, el médico de la enfermera, o sea, el equipo de salud, este, todos ellos han recibido los equipos de protección básico que exige el ministerio según este, eh, si el paciente tiene un caso sospechoso o si se va a tomar una toma de muestra. Eh, en Sarandí el Gí, también se, hay una operativa para poder este, dar respuesta del centro auxiliar. Eh, también en el centro auxiliar que tenemos internación de baja complejidad, lo que hicimos fue eh, tabicar una de las habitaciones que tenía seis camas solo para hombres, la, la dividimos y generamos camas para mujeres, camas para hombres y dejamos una sala aparte que era la, lo que era antes la sala de mujeres. En el caso de requerir internación de baja complejidad, los pacientes irían con síntomas respiratorios a una misma sala, sin tener que estar en contacto con otros pacientes que tengan que estar internados por otra causa. Este, y bueno, pues toda la misma operativa de la refuncionalización de las policlínicas que hicimos acá, se hizo en Salam eh, De pronto, eh, bueno, el teléfono que ya lo difundimos, el de acá, eh, y en Salam tenemos un convenio de puerta única, de complementación con la mutualista, que viene funcionando hace varios años, entonces la atención domiciliaria ya la teníamos, resuelta. Eh, en el caso de aumentar el número de llamadas, eh, eh, tendremos nosotros también que eh, salir. Eh, en Sarandí el este, el celular para hacer, ya solicitar la visita domiciliaria es el 099-367-076, que es de, de la de Cardiocam. Y después también el teléfono de la guardia, que es el 4367 9065 este, ¿A nivel de hace, perdón, sí. en el departamento de Durán, ¿hay algún caso diagnosticado no. o sospechoso que se haya atendido? No, ayer tuvimos eh, en la ciudad eh, siete consultas, como dije, que nos de, se recepcionaron eh, cuatro desde el teléfono del hospital, este que acabo de decir, y tres en las policlínicas, eh, ninguno constituía un caso sospechoso. Y también tuvimos este, en Carlos Reile, el martes, eh, un, un posible caso sospechoso, pero en realidad este, fue definido en conjunto con el Ministerio, porque eso del médico, siempre estamos en comunicación con vigilancia del Ministerio de Salud. Eh, si el médico que lo ve piensa que es un caso sospechoso, nos comunicamos con vigilancia del Ministerio de Salud para la decisión de la toma de muestra. 
este, y en principio fue valorado como que no era un caso sospechoso. ¿tá? Por ahora no tenemos ninguna muestra positiva a coronavirus en, en ACE. Este, y bueno, te exhortamos a que la gente se quede en su casa, llame a la policlínica del barrio que le vamos a dar respuesta. Eh, no se van a quedar sin medicamentos, no se van a quedar sin atención, si lo requieren. Este, y que la población que está bien, que no es de riesgo, que se quede en su casa porque si no el riesgo lo va a tener al ir a los servicios de salud, al estar en la calle en contacto con otras personas que posiblemente al entrar ya el virus al país puedan ser vectores y puedan este, contagiarlos y así reproducir el virus. ¿tá? No es una situación de alarmarse, pero sí hay que ocuparnos. Este, y bueno, la manera de, de las medidas nacionales que se están tomando no son exageradas, son porque es lo que hay que hacer para tratar de controlar esto y además están sumamente eh, avaladas a nivel mundial. Uruguay, como han visto en la tele, tiene todo la, la, este, el relacionamiento y el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud, que llega a todas las medidas de la OMS, y estas medidas son tomadas para cuidar a la población y para que tratemos de que la población, si se enferma, no se enferme toda junta, porque ahí saturan todas nuestras capacidades de los servicios de salud. Este, así que bueno, importante escuchar y ser solidario en lo que nos pedimos y quedarse en casa. Hay muchas medidas, muchas cosas que se pueden hacer en la casa y además las consultas médicas se está haciendo toda una estructura para abordarlas de manera telefónica o domiciliaria. Este, y domiciliaria que bueno, sean eh, que llamen y que pregunten y ahí valoramos si hay que ir o no hay que ir y cómo le vamos a asistir. Están consultando con muchos jugadores de pares que pueden llevar a conseguir. Sí, bueno, en realidad ya tuvimos esas, esas siete llamadas que fueron a los teléfonos. Este, ahora en la mañana no sé cuántos vamos teniendo. Eh, pero en realidad no, ayer no, no, no fue mucho más de, lo, de pronto de lo que, vamos, lo que hemos tenido otros años y lo que vamos a poder llegar a tener este, porque estamos en, en plena temporada de la entrada de las gripes estacionales. Este, que por eso ahora cuando entre la vacuna también es otra de las medidas de vacunarse contra la gripe, siempre eh, hace muchos años que están disponibles, sobran dosis, o sea, hay que ser muy consciente en esto, protegerse con la vacuna para la gripe que tiene hasta más mortalidad que el, el virus influenza que el coronavirus, este, vacunarse contra el neumococo, todas las poblaciones de riesgo, que son los adultos mayores, los que tienen enfermedades médicas como diabetes, los obesos, los hipertensos, que tienen problemas cardíacos, este, los asmáticos, bueno, toda esa población de riesgo cuando esté la vacuna del neumo, cuando esté la vacuna de la, de la gripe, tienen que vacunarse y la gripe, toda la población que se pueda vacunar, que se vacune. No hemos tenido más un aumento de las, de las llamadas por... Este, sí hemos tenido llamadas a domicilio por causa respiratoria porque es lo que estamos pidiendo, pero no hemos tenido un incremento muy brusco de las consultas, por eso, hasta hoy. Sí, bueno, ayer, este, a raíz de todas las reuniones que, como decía el señor Intendente, estamos eh, teniendo otro comité de emergencia, eh, bueno, eh, en conjunto con, con el batallón y la Intendencia, eh, eh, ayer instalamos en la, en la entrada de policlínicas, de, perdón, de internación del hospital, el policlínico móvil de la Intendencia y una carpa del eh, batallón. Eh, en ese policlínico... Eh, se van a atender todos los pacientes, eh, a ver, si bien exhortamos a la población, vuelvo a repetir, que traten de no concurrir a los servicios eh, de salud, eh, sabemos que hay personas que inevitablemente bueno, van, a, van a concurrir a los servicios y van a hacer uso de ellos. Y para eso es que estamos armando todas estas estructuras, eh, para evitar sobre todo este, la aglomeración de personas en, en espacios físicos que son pequeños. Bueno, en el policlínico eh, la idea es que se van a atender todos los pacientes que vayan con síntomas respiratorios. En ese, poli ese policlínico va a este, funcionar en el horario de 10 a 22 horas, que es el horario que nosotros tenemos identificado como de mayor eh, demanda asistencial en puerta de emergencia. Eh, en ese lugar va a haber un médico y un auxiliar de enfermería. Eh, hemos adaptado eh, la sala de espera 
de internación que, actual, que funcionaba como sala de espera de internación, esa va a ser la sala de espera de esa policlínica donde van a estar los pacientes que consultan por cuadros respiratorios. Van a ser atendidos por el médico en el policlínico, donde hay un flujo de entrada y salida dentro del policlínico. Y, este, y la carpa también va a oficiar de sala de espera, pero sería como una segunda sala de espera. Porque la idea es que en la sala de espera principal no hayan más de cinco personas. Y en la carpa también la idea es que no hayan más de cinco personas. Entonces, este, bueno, vamos a tratar de que sea un flujo rápido de los pacientes para evitar esta concentración de, de personas. Eh, si el paciente eh, requiere, por ejemplo, una radiografía eh, cuando va a consultar al policlínico, también dentro de esa sala de espera que hemos adaptado, vamos a adaptar una especie de sala de radiología, vamos a poner un equipo portátil y vamos a hacer la radiografía del paciente ahí. Eh, la idea es que no estar... Eh, que estos pacientes no estén transitando por diferentes sectores del, del hospital. Eh, esa es la función de eh, todo esto que hemos armado eh, afuera de, del hospital. La idea era comenzar hoy, pero es todo muy rápido. Ayer en la tarde terminamos de hacer las instalaciones de, de luz, de agua en, en el policlínico. Eh, estamos adaptando porque los recursos, de, si bien los recursos médicos son de ACE del hospital, los recursos de enfermería van a ser compartidos, eh, van a ser aportados tanto por Fuerza Aérea, Batallón, eh, eh, capas, seguramente que el prestador privado también, la Intendencia. O sea, estamos tratando de unificar eso para armar las guardias, eh, por lo menos semanales, de tener un pantallazo de, para la semana, tener este, el servicio cubierto. ¿Aproximadamente cuántos usuarios tiene ACE? ACE tiene unos 30.000. 29.901 a, a, a diciembre pasado. Alrededor del 50% de la población, o 50 con 7, 50 con 7 este, de la población, o sea que tenemos a cargo la mitad de la población del departamento. Dentro de la población de ACE, propiamente de ACE, tenemos este, todo lo que es la, los convenios, los complementación con sanidad policial, con sanidad militar, que también atendemos eh, pacientes. Este, de ellos que están incluidos de nuestro, dentro de nuestra población usuaria. ¿Está previsto reforzar los servicios ante el ingreso de, de otoño y la eventualidad de, de una epidemia que de hecho la vamos a tener por 6 u 8 meses? Eh, sí, nosotros siempre en invierno eh, tenemos un plan que se llama Plan Invierno en donde se refuerzan sobre todo recursos médicos y de enfermería o choferes, lo que sea necesario. Eh, sí está previsto, no sabemos en la cantidad porque... Esto vamos, va a depender un poco de la epidemiología, ¿no? de cómo vaya sucediendo y todo cambiando, ¿no? porque todo esto que, estas medidas que nosotros tomamos hoy, mañana probablemente van a cambiar, porque de ayer a hoy nosotros ya hemos cambiado protocolos, que tratamos, estamos tratando de protocolizar todo, desde cómo ingresa el usuario, cómo sale, cómo circula, en el caso de tener que internarlos, cómo vamos a hacer para internarlos, porque nosotros tenemos un hospital con 80 camas distribuidas en diferentes sectores pero ante estos casos vamos a tener que, que estar defi definiendo sectores donde vamos a, a internar pacientes que tampoco sabemos qué número de pacientes tendremos internados, porque la lógica sería que todos vayan se a su domicilio y se resuelvan en el domicilio, pero probablemente haya casos que con alguna patología asociada que van a requerir este, ser hospitalizados. Eh, 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 ayer hubo una, una declaración del gremio de salud pública diciendo de que en algunos lugares faltaban implementos para los que trabajan justamente en los hospitales. ¿Cuál es la realidad de la... No, nosotros tenemos, este, este, tenemos, no tenemos falta de material hasta el momento. Eh, hemos repartido muchísimo material, si sí, todo el stock que teníamos prácticamente se ha ido repartiendo. Además las entregas, los laboratorios y, este, y empresas han demorado las entregas debido a la alta demanda que hay en todo el país. No tenemos falta de material. De todas maneras no está indicado que el personal esté con... Eh, sobre túnica, con tapaboca, con gorros, con zapatones, eso no está indicado, o sea, todo el personal debería estar eh, con su uniforme normal de todos los días, salvo aquellos casos que estén en contacto con el paciente. Por ejemplo, el personal de enfermería que va a estar en contacto con un paciente respiratorio va a tener sobre túnica, tapabocas, eh, en el caso de que haya que hacer una extracción para tomar una muestra, 
eh, va a usar gafas, o sea, se van a ir, eh, depende del procedimiento que se haga el paciente o con el paciente, es el implemento que se va a usar. Pero no está indicado, el Ministerio no, no, de, no, no dio lineamientos de que el personal debemos estar con determinado implemento. Tampoco la población, o sea, el que se tiene que poner el tapaboca es el, el usuario, que es la persona que está eh, con síntomas respiratorios. Este, y en realidad, en general, los casos sospechosos, como todavía no sabemos, se toma esa medida de bueno, los pacientes que están con eh, tos seca, eh, rinitis, fiebre, que esos son los síntomas más clásicos de, de coronavirus, y que hayan estado en contacto, o que hayan viajado, que hayan estado en contacto con alguien que le dio positivo al virus, o en contacto con alguien que estuvo en contacto con alguien que le dio positivo al virus, que hayan viajado del exterior en los últimos 14 días, eh, esos que son posibles casos sospechosos, esos se tienen que poner el tapaboca, pero no toda la población para protegerse de las posibles personas que están portando la enfermedad, eh, porque eso lo que genera es un uso irracional de los recursos, lo mismo el alcohol en gel, es súper importante el lavado de manos, o sea, cosas que nos enseñaban a nosotros en la escuela desde niño, ¿no? y que yo siempre digo, el gran combate de las enfermedades infecciosas fue el lavado de manos, el agua potable, y después llegó la penicilina, o sea, pero el agua potable, el lavado de manos, o sea, la higiene personal es fundamental, o sea, se ha gastado, se ha comprado muchísimo alcohol en gel, no hay una regulación de mercado, los precios están altísimos, y además los proveedores que nos venden también a los servicios de salud, eh, han agotado en algunas, en algunas cosas parte de sus recursos. Entonces la gente pedirle que no, que no, digamos, que se cuide, que se proteja, que no salga de su casa, que haga una buena higiene en el lavado de mano, en los utensilios, que no comparta los vasos, los cubiertos, el mate, este, que evite saludarse muy, muy amigablemente, ¿tá? que mantenga la distancia de un metro y medio de otro, que cuando vaya a toser en el pie del codo, este, esas son las medidas fundamentales, fundamentales para que esto no aumente mucho y nos desborde a nosotros y no podamos dar la respuesta este, a nosotros, a Cameduro, bueno, a todo el sistema de salud uruguayo, este, qué es lo que se trata de hacer. Cuanto menos salgamos hay menos contacto y la propagación del virus va a ser más baja, la, la gente que se va enfermando va a ser paulatinamente si sí, se enferma, pero no va a ser un gran pico de enfermos en un momento donde no podamos dar respuesta con lo que tenemos. Creo que es importante que, que el jefe de policía... Bien, buenos días. La Jefatura de Policía de Durano, a través de su personal, está cumpliendo con las directivas y lineamientos estratégicos que ha impartido el Ministerio del Interior. En ese sentido, la semana anterior se procedió a notificar a todas las, las organizaciones, instituciones públicas y privadas de la suspensión de la organización de eventos que ameriten la aglomeración o, agru o agrupación de, de personas y a lo que son eh, cultos religiosos, instituciones privadas y, y fiestas privadas, digámoslo así, eventos privados, se les instó, se les eh, exhortó, se les recomendó y sugirió eh, no reunirse, ¿verdad? evitar ese tipo de, de reuniones. Mientras tanto, se va, dada la propia naturaleza de la función policial, se evalúa constantemente eh, digamos, este, la, la, la conducta de, de la población en ese sentido, se fiscaliza, y hasta el momento este, se viene desarrollando en forma normal, hemos encontrado una buena conciencia cívica y la población este, haciendo caso de las, de las recomendaciones dadas por las autoridades de la salud. Ayer veíamos que en Florida patrullaban este, la ciudad y, y recomendaban a la gente bueno, no aglomerarse en lugares públicos. ¿Eso se ha hecho acá o no ha sido necesario? Constantemente la policía local está recorriendo, tanto en, en horas del día como en horas nocturnas, eh, toda la ciudad, hemos encontrado que eh, eh, no hay movimiento nocturno, el movimiento diario eh, es mínimo, este, por razones estrictamente necesarias y esenciales, el movimiento nocturno no, no, no existe, este, la, la gente ha 
ha tomado recaudo de las medidas y ha actuado en consecuencia. Eh, se está inspeccionando todo lo que son locales comerciales que puedan funcionar en horario de la noche también, lugares donde se congregan normalmente las personas en horario nocturno y no se ha visto. Eh, como se anunció en conferencia de prensa por parte de las autoridades nacionales, se van a usar todos los medios legales que la policía cuente para este, lograr el cumplimiento de las medidas de prevención para, bueno, para, para cuidarse como, como debe ser, ¿verdad? ¿Qué pasa, jefe, en aquellos locales que hagan caso omiso, que no alcancen la medida? Bien, en ese caso, en forma inmediata, tienen que cesar las actividades, la policía este, va a actuar en ese sentido y se va a enterar a la autoridad fiscal también. ¿Se van a reforzar los controles los fines de semana? ¿Por reuniones bailables? Hasta el momento los servicios policiales siguen funcionando con total normalidad. Este, y sí, se va a tener en cuenta, es decir, no se, no se aceptan más solicitudes de, de realización de eventos, ¿verdad? No se, no se van a autorizar, por lo tanto, no están autorizadas, por lo tanto no se aceptan. Este, y se va a tener presente, sí, de recorrer ante la eventualidad que, que pudiera generarse algún tipo de estos eventos, pero descartamos que, que no van a ocurrir dado este, la conciencia ciudadana, ¿verdad?